Welcome to Exams Daily YouTube channel. In this video, we will talk about 10th March 2020. That is why we will important news. First, we will talk about the newspaper. We will talk important news. In Tamil, we will talk about the details of the Indian news. In Tamil, we will talk about the details of the Indian news. We will talk about the details of the Indian news. We will talk about the details of the Indian news. We will talk about the news. இந்த நால் இடங்கள்ல கரணா வைரஸ் பரிசுதனை ஆய்வகங்கள் அமிக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இதில் தேனி ஆய்வகம் வந்து மார்ச் பத்தாம் தேதி அதாவது இன்னிலேருந்து செயல்பட தொடங்கும் மதுரை கோவை திருநெல்வேலி இந்த மூணு சிட்டிஸ்லையுமே ஆய்வகங்கள் அமைக்கிறதுக்கு இன்னும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கல ஸோ அந்த அப்ரூவலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை புறநகர் பகுதி மதுரை புறநகர் பகுதி இதுலனா கரோனா நோயாளிகளுக்கு தனி சிகிச்சை மையங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு முதல்வர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னன்னா மின்வாரிய தேர்வு இப்போ தமிழில் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த நியூஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மின்வாரியத்தில் காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்வு வந்து தமிழில் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தில் கணக்கீட்டாளர் மற்றும் இளநிலை உதவியாளர் பதவிகளுக்கான தேர்வு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமா ஆன்லைன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து தமிழ் வழியில் படித்தவங்களோட நலன் கருதி இந்த தேர்வை வந்து தமிழ் மொழியில் நடத்த வந்து இப்போ வந்து மின்வாரியம் முடிவு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் வரையும் அப்ளிகேஷன் டேட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக மேலும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா மின்வாரியத்தோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் டேஞ்சன் கோ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதுதான் மின்வாரியத்தோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னென்னா ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை போட்டிக்கு அமித் பங்கல் செலக்ட் ஆகியிருக்காரு டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டி குத்துச்சண்டை பிரிவுக்கு இந்தியாவை சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் அமித் பங்கல் உட்பட ஆறு பேர் வந்து செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க இதில் ஏற்கனவே இந்தியா சார்பில் பூஜா ராணி லவ்லினா போரோகேன் விகாஸ் கிருஷ்ணன் ஆஷிஷ்குமார் சதீஷ்குமார் இவங்க அஞ்சு பேர் செலக்ட் ஆகியிருந்தாங்க இதில் நேற்று நடந்த காலிறுதி போட்டியில் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ பிரிவில் அமித் பங்கல் ஃபோர் ஒன் என்ற புள்ளி கணக்கில் ஃபிலிப்பைன்ஸோட கார்லா பாத்தை பீட் பண்ணியிருக்காரு இதனால் ஆறாவது இந்திய வீரராக ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு அமித் பங்கல் செலக்ட் ஆகியிருக்காரு நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னென்னா ஆப்கான் அதிபராக அஷ்ரப் கானி வந்து பதவியேற்றிருக்காரு ஆப்கானோட அதிபராக அஷ்ரப் கானி திங்கக்கிழமை பதவியேற்றிருக்காரு ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த செப்டம்பரில் இந்த அதிபர் தேர்தல் நடத்தப்பட்டுச்சு இதில் வந்து அதிபர் அஷ்ரப் கானியும் முன்னாள் அதிபர் அப்துல்லா அப்துல்லாவும் போட்டிட்டாங்க இந்த தேர்தலில் அஷ்ரப் கானி வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவிச்சிருக்கு அஷ்ரப் கானி ஆப்கான் அதிபராக ஆகிறது இது வந்து செகண்ட் டைம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னென்னா இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பிட்ட மூடிஸ் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த நியூஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சர்வதேச தர குறியீட்டு நிறுவனமான மூடி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரேட் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோராக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் கரோனா வைரஸோட தாக்கம் உள்நாடு மட்டுமின்றி உலக அளவிலையும் ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த ரேட் பர்சன்டேஜை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் குறைச்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மூடிஸ் இப்போ சமீபத்தில் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் ஸ்பெயினோட லாலிகா கால்பந்து போட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெயினோட லாலிகா கால்பந்து போட்டியில் ரியல் பெட்டிஸ் அணி டூ ஒன் என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினோட ரியல் மேட்ரிட் அணியை தோக்கடிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி கப் வந்து வின் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்சிலோனா டீம் போன வாரம் பார்சிலோனா டைம் டீமை பீட் பண்ணி ரியல் மேட்ரிட் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸுக்கு முன்னேறினாங்க இந்த நிலையில் ரியல் பெட்டிஸ் அணி ரியல் மேட்ரிட்டை தோக்கடிச்சிருக்காங்க நம்ம இப்போ தினகரன் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்தியா உள்பட பதிமூணு நாட்டினருக்கு கத்தார் அரசு வந்து கத்தார் குல நுழைய தற்காலிக தடை விதிச்சிருக்காங்க உலகம் முழுவதும் இப்போ வந்து கரோனா வைரஸ் ரொம்ப தீவிரமாக பரவிட்டு இருக்கனால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கத்தார் நாட்டு அரசு வந்து மேற்கொண்டுட்டு வருது இதில் வந்து இந்தியா பங்களாதேஷ் சீனா எகிப்து ஈரான் ஈராக் உள்ளிட்ட பதிமூணு நாடுகள் வந்து கத்தார் அர கத்தார் குல நுழைய வந்து இப்போ வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா செல்லும் விமானங்களையும் கத்தார் ஏர்வேஸ் வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க இந்த
இதனால சீனால கரோனா பரவிய ஊஹான் நகர்ல பதினொன்னு தற்காலிக மருத்துவமனைகள் வந்து இப்ப வந்து மூடப்பட்டிருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா எஸ் வங்கியில பணம் எடுக்க கட்டுப்பாடு பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நீக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசாந்த் குமார் சொல்லியிருக்காரு அந்த டீடைல்ஸ் தான் இந்திய நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் எஸ் வங்கியில் வழங்கப்படும் அனைத்து சேவைகளும் விரைவில் மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வரும் அப்படின்னும் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நீக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி எஸ் வங்கியை நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரி பிரசாந்த் குமார் சொல்லியிருக்காரு வரா கடன் பிரச்சனை அதாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து இதை வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரச்சனையினால எஸ் வங்கி வந்து கடும் நிதி நெருக்கடிக்கு ஆளானது இதனால ஆர்பிஐ வந்து எஸ் வங்கியை வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வந்தாங்க இதனால ஆர்பிஐ வந்து எஸ் வங்கியை வந்து அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்க போன மாதம் தேர்டில் வந்து எஸ் வங்கி வந்து ஒரு ரூல் போட்டாங்க அதாவது டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரையும் தான் அமௌண்ட் வந்து வித்ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஒரு ரூல் போட்டாங்க இது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து தேர்டு அதாவது ஏப்ரல் மாதம் மூணாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நிலையில் நேற்று வந்து பிரசாந்த் குமார் என்ன நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஸ் வங்கியில் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு வந்து இந்த வாரமே நீக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே இந்த கட்டுப்பாடுகள் நீங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம இப்போது ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பெங்கால் அணியுடன் ரஞ்சி கோப்பை இறுதி போட்டியை சௌராஷ்டிரா டீம் நேற்று வந்து விளையாண்டாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டாஸ் ஜெயிச்சது சௌராஷ்டிரா டீம் தான் இவங்க வந்து அஞ்சு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூத்தி ஆறு ரன்கள் வந்து முதல் இன்னிங்ஸ்ல எடுத்திருக்காங்க ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து நடக்க போகுது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா மேன்டரி ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் மெக்சிகோல நடந்த மேன்டரி ஓப்பன் டென்னிஸ் தொடர்ல மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுல உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா வந்து சாம்பியன் பட்டம் வின் பண்ணியிருக்காங்க இறுதி போட்டியில எலினா செக் குடியரசோட மேரி பவுஸ்கோ வந்து பீட் பண்ணியிருக்காங்க நடப்பு சீசன்ல எலினா வென்ற ஃபர்ஸ்ட் சாம்பியன் பட்டம் இது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா பிரதமர் மோடியோட வங்கதேச பயணம் இப்ப வந்து ரத்தா இருக்கு அந்த டீடைல்ஸ் தான் இந்த நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் வங்கதேச நிறுவனர் ஷேக் முஷிபிர் ரஹ்மான் கான் இவங்களோட நூற்றாண்டு விழால கலந்துக்கிறதுக்காக பிரதமர் மோடிய வந்து அந்த நாட்டு பிரதமர் ஷேக் ஹசினா வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க பிரதமர் மோடி வந்து பதினேழாம் தேதி வங்கதேச தலைநகர் டாக்காக்கு வந்து பயணம் செய்ய இருந்தாங்க ஆனா இப்ப வந்து கரோனா வைரஸ் பங்களாதேஷ்லயும் பரவிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த பயணத்தை வந்து பிரதமர் மோடி ரத்து பண்ணியிருக்காரு 